Nous sommes au soir du 6 juin 1944. Les Américains ont débarqué à l'ouest de Bayeux et sur la péninsule du Cotentin et progressent dans les terres en direction de Saint-Lô et du port de Cherbourg. Mais cette progression va être ralentie par un terrain inhospitalier face auquel les GIs ne sont absolument pas préparés, le bocage normand et ses pièges mortels. Voici la bataille de Normandie racontée dans les lettres de soldats américains. ans tombe le 12 juin et les 5e et 7e corps de la première armée américaine font la jonction entre les plages de Utah Beach et Omaha Beach à la base du Cotentin. La péninsule est coupée le 18 juin et les américains progressent vers le nord en direction de leur premier objectif majeur, le port de Cherbourg. Mais rapidement, ils s'embourbent dans un véritable combat de jungle dans une longue bataille qui prendra le surnom de guerre des haies. Car le bocage normand est constitué d'une multitude de petits champs, parfois inondés, délimités par des haies centenaires impénétrables, enracinés dans des talus épais qui peuvent atteindre 2 mètres de hauteur. Pour le soldat américain en Normandie, une journée de combat se résume à tenter d'atteindre le champ suivant et la capture de l'un d'entre eux lui coûte en moyenne près de 10 pertes. Les Allemands ont bien préparé le terrain qui se prête parfaitement aux embuscades. Mitrailleuses camouflées dans les haies, snipers dans les arbres, cadavres piégés et les terribles canons de 88 mm pré-réglés sur les quelques chemins encore praticables. Les pièges qui attendent le GI sont nombreux et ont raison de son moral. Leo Brown de la 90e division d'infanterie écrit « Les Allemands utilisent beaucoup leurs armes automatiques. Ils ont creusé tout le côté arrière de ces hautes haies et avaient de petits trous près du sol pour tirer à travers. » Nous devions regarder par-dessus le talus de terre et eux pouvaient voir par-dessous et être à couvert tout le temps. De là, ils nous tiraient dessus. La nuit tombée, nous avions perdu plusieurs hommes, dont un officier. On nous a dit que nous devions lancer une attaque le lendemain matin à 7h30. Il y avait un petit Italien, un soldat américain, avec moi. Toutes les quelques minutes, il me demandait combien de temps il restait avant 7h30. Il a fini par me le demander toutes les quelques secondes. À 7h30, il était roulé en boule au fond du trou en faisant des bruits d'animaux. Je n'arrivais pas à le faire sortir. J'étais désigné pour l'emmener au poste de secours. Quand je suis arrivé, j'ai dit au médecin qu'il avait craqué et il m'a indiqué un endroit où m'asseoir. Il y avait huit hommes accrochés à des bouteilles de plasma suspendues à des arbres et une rangée de soldats américains morts. Environ 20, couchés sur le dos, parfaitement alignés. Ils portaient leurs uniformes de sortie. Beaucoup d'entre eux étaient des hommes que je connaissais depuis deux ans. Puis, il y avait un groupe plus petit, moins bien aligné, qui portait des vêtements de combat. Personne ne parlait ou ne m'avait dit quoi que ce soit, mais c'est un spectacle dont je me souviendrai aussi longtemps que je vivrai. Je ne vous cache pas qu'il était difficile de retourner là où la bataille battait son plein. Je ne prétends pas être un homme courageux, car je ne le suis pas, mais je savais ce que je devais faire et je suis retourné rejoindre ma compagnie. La mort peut donc frapper à chaque instant depuis la haie voisine et les soldats mettent au point divers stratagèmes comme Fred Uas qui va utiliser un casque américain trouvé sur le sol. L'histoire extraordinaire de ce casque que je tiens du fils du vétéran et qu'il a été placé au bout d'un fusil pour tenter de débusquer un sniper. En le faisant dépasser d'une haie, Fred a réussi à attirer son attention et le casque a été impacté à deux reprises. Ce qui a permis aux soldats de repérer le tireur et euh, de le réduire au silence à l'aide d'un bazooka. Il y a une photo d'ailleurs très connue d'un soldat américain qui utilise ce même stratagème en Normandie. Une première victoire survient le 26 juin quand les américains s'emparent enfin du port de Cherbourg. Leo Brown écrit alors. D'après ce que je sais, les choses se déroulent plutôt bien mais assez lentement. Les allemands ont rassemblé de nombreux renforts pour ralentir ce grand élan. Ils ont plus d'artillerie qu'ils n'en ont jamais eu dans la région de Cherbourg. Environ 9 de nos pertes sur 10 sont dues à l'artillerie. En général, ils ne savent pas très bien tirer au fusil ou à la mitrailleuse. Je pense que la plupart d'entre eux ont peur de sortir la tête pour regarder ou tirer. Léo sera lui-même blessé par un éclat d'obus de 88 mm lors de la prise du Mont Castre où la 90e division va subir de très lourdes pertes. Mais d'autres petits villages de Normandie 
deviendront mondialement célèbres pour des raisons funestes. Plus de 10 000 tués et blessés pour libérer La Haye du Puy, 7 000 pour Saint-Denis ou encore 5 000 pour Saint-Lô, et plus de 30 000 pertes psychologiques pour la première armée US. Roy, dans la 79e division d'infanterie, écrit le 14 juillet, six jours après la prise de la haie du puits. « Oui, papa, nous devrons recommencer à chasser le canard quand je rentrerai à la maison. Au moins, c'est plus agréable que de chasser l'allemand. » Les allemands ripostent et ils ne sont pas toujours très fair play. En fait, ça rend nos hommes tellement furieux qu'ils refusent parfois de faire des prisonniers. Le résultat, c'est que si les allemands essayent de se rendre, ils se font quand même tirer dessus. Il ne faut pas blâmer nos gars, c'est l'ennemi qui l'a cherché. Ils envoient un homme avec un drapeau blanc pour se rendre, et si quelqu'un va à sa rencontre, il se jette par terre et ses copains fauchent à la mitrailleuse le pauvre gars qui est allé vers lui. Ils ont recours à de nombreux stratagèmes de ce genre. Les Allemands ont aussi beaucoup de jeunes de 18 ans qui se battent, et ils sont coriaces. Beaucoup d'entre eux se battent jusqu'à ce qu'il n'ait plus de munitions, puis ils jettent leurs armes et crient « camarade !» Pour beaucoup d'entre eux, c'est aussi leur dernier cri. En particulier lorsqu'ils ont abattu un copain de celui à qui ils crient « camarade ». Otis Hewitt, de la 4 e division d'infanterie, dans mon livre et film « Till the job is done », évoque lui aussi les combats dans le bocage normand. À plusieurs reprises, notre division a pris et tenu des routes et des villages pour que nos divisions blindées puissent se lancer à l'assaut des lignes ennemies. Parfois, elles ont échoué et nous avons dû empêcher les Allemands de mener des contre-attaques qui les auraient anéanties, car nos colonnes blindées se sont retirées, trouvant la résistance allemande trop acharnée pour elles. Parfois, notre infanterie, qui chevauchait leurs chars, devait en descendre pour combattre les fantassins allemands dans leurs tranchées, d'où ils pouvaient détruire nos blindés avec des mines anti-chars, des grenades et ce genre de choses. Tu comprends, ma chérie, les chars ne peuvent pas tuer un soldat d'infanterie dans un foxhole bien construit. Ils se contentent de passer dessus pendant que le soldat se cache au fond du trou, pour ensuite surgir tel un diable sortant d'une boîte à surprise et mettre feu au char avec une grenade collante, un bazooka ou une mine. Si nous avions des foxholes portables, nous serions tranquilles. Mais souvent, nous ne disposons malheureusement que de très peu de temps pour les creuser en avançant. Les puissantes forces aériennes de l'armée américaine jouent également un rôle crucial en Normandie, mais les dommages collatéraux sont très importants. 53 000 civils français seront tués sous les bombes alliées, dont 20 000 normands. On peut se demander qui est responsable de toute cette destruction. Les alliés ou les allemands, qui occupent le territoire et doivent être délogés à tout prix. Pour les français en tout cas, s'ils sont heureux de retrouver la liberté, celle-ci a un goût amer. Melvin Berg, lui aussi dans la 4 e division d'infanterie, écrit « Il n'y a pas grand chose de la France que je voudrais garder en mémoire. » pour des raisons évidentes. Les photographies de dévastation totale n'arrivent même pas à la cheville de ce que nous avons réellement vu. Quelques villes que nous avons traversées ont presque complètement disparu et c'est un triste spectacle de voir les civils retourner à ce qui fut un jour leur foyer avec le peu d'effets personnels qu'ils ont été capables d'emporter lorsqu'ils sont partis. Parfois, on voit des charrettes tirées par des chevaux avec des objets empilés mais le plus souvent, ce sont simplement des passants qui portent ce qu'ils peuvent à pied. Et pourtant, ils semblent heureux de voir les Américains et sont très amicaux. Saint-Lô tombe le 18 juillet, mais les Américains ne parviennent pas à percer hors de Normandie. Le 25, ils vont donc lancer l'opération Cobra, un raid de 1500 bombardiers au nord-ouest de Saint-Lô, qui va pulvériser les défenses allemandes et permettre d'atteindre Coutances, puis Avranches. Voici un témoignage d'un médecin américain à Saint-Lô. « Maintenant que j'en ai fini avec la bataille de Saint-Lô, je vais pouvoir terminer ma lettre. »« Vous savez que ça a été notre baptême du feu. »« On ne pouvait pas écrire à son sujet à l'époque. »« La bataille la plus féroce des premiers jours de l'invasion s'y est déroulée. »« Pendant des jours, elle a été prise et perdue jusqu'à ce que 3000 avions passent au-dessus de la ville et la raye de la carte. »« Ça a marqué la fin de la résistance allemande en Normandie. » Ensuite. On a bougé et on est resté avec un hôpital général aussi près du front que possible. Parfois, je me suis aperçu que c'était un peu trop près. <rire> Une fois, si près que les vibrations des canons ont fait tomber les fenêtres de notre cantine. Si les Allemands tentent une dernière contre-attaque près de Mortin début août, elle est stoppée net et la troisième armée du général Patton s'engouffre dans la brèche. Tandis qu'une partie des troupes américaines dépasse le Mont-Saint-Michel pour entrer en Bretagne, une autre se dirige vers Le Mans 
pour démarrer l'encerclement de l'armée allemande dans la poche de Falaise. Mais ce sujet, nous le traiterons dans le prochain épisode qui va nous faire découvrir la bataille de Normandie à travers les lettres de soldats anglo-canadiens. Pour ne pas le manquer, je vous invite à vous abonner à la chaîne sur votre plateforme favorite et je vous dis à très bientôt pour un prochain Correspondance de Guerre.